扭扭短句。我是真的不想回集团，是不是只有你吗？还有小叔，我回去做什么？哎呀，我知道了，我真的不回去了。哎，谁谁呀、啊？冯笑，别怪我，不怪你挡了别人的财路。这附近靠近郊外，想必没人来救他。他死定了，给我们撤！于小姐，我们也奉命出去，你千万别怪我。爸爸救我！爸爸！今天就算你救谁都没有用。爸爸！废物，你想到骗子都搞不定。用麻袋给我装起来，给我装起来，发现。妈的，谁昨天给老弟报的？很好，小孩，很好，小孩，快快快，快点，小孩，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的
差点把你给忘了。我的大小姐，乖乖坐好，我能给你个痛快。不要！爸爸，不要！叔叔。飞越西。住开！风，风总，知道我是谁？走，走，走，不要！冯总，冯总，我们有点仇人指使了。你姑姑娘，贝贝，你真的要去宿舍上大学吗？去，我一定要去。医生，我儿子的病情怎么样了？冯少因为头部受伤，脑部淤血还在，后面。有成为植物人的概率，这个仇我一定要报。姑姑，谢谢你们这么多年收留我。想当年，那些人不仅不放过我，还重伤凤叔叔。这个仇我一定要报。这些年一直照顾他，辛苦你了。要不是你跟凤叔叔，就没有今天的我。哎，你二爷爷现在也在宿城，有什么事情可以找他帮忙？哦，对。你不是喜欢自己一个人住吗？我给你买的房子，你也不要，我就让你见过爷爷啊，给你安排了速成什么来着？瑜伽。听说他在速成视力还算可以，你才过关吧。这些年你风叔叔一直没醒，等他醒了，我第一时间告诉你。好，我知道了，姑姑。那我就先走了。姑姑再见。于家，想当年你们想把我杀了，现在听说你们还收养个女儿，也真是可笑。哎，来来，乖孙子，来吃。奶奶，奶奶，快、哦、来，快坐。你跟我说说，在大学怎么样啊？遇到没有遇到能帮你妈的？这个教学啊，喂，没长眼呀、啊？啊，不好意思啊，我刚才在看手机。一身山寨货。亮，没有牌子的衣服就是穷酸货吗？别提了，碰见个不长眼的，把裙子都撞脏了。哼，那就啊，还没我们瑜伽兜不住的事。你可是咱家的小福星，可不能沾染晦气。妈，你怎么能这么教楠楠呢？而且什么福星不福星的，那都是迷信。什么迷信？你看你刚把楠楠领回来。我们一家不就起死回生了吗？妈，我都说了，那是巧合。什么巧合？那为什么于北北刚丢了就起死回生了？我就说他是个赔钱货，你还不信？像我们的楠楠就是天生的小福星。妈，你大白天的瞎吵什么冷啊？妈，你怎么来了？来了之后先不说一声。当初我听你们的，读书让天纵来城里读，可是也不能让这个老婆子一辈子见不到我的宝贝孙子吧？妈，我可不是这个意思啊！啊，你嫌弃我这老婆子是吧？哎呀，我不活了！妈，你怎么？我刚才死了算了，你们都嫌弃我。奶奶，你吵到我打游戏吗？哎呦，小乖孙子，奶奶不说了，不说了啊！哎。再吃个水果吧、呃。不吃了，我要打游戏。哎呀，来来来，喝口水。你烦不烦啊？妈，你这样惯着孙子，天亮都十一岁了，你这样惯着不好啊。啊，我自己的孙子，我还不能惯着了？行行行行行行行行，妈，你说了算啊，你说了算呵呵，行。不过啊，明天咱们家要来个贵客，是帝都封家小小姐。要借住在我们余家，我们要好好招待。都听见了没有？知道了，知道了。哎呀，我说的事情很重要，这关乎到我们余家的生死，你们都记住了没有？妈，特别是你，别在客人在的时候还没事找事还有你，来，小祖宗，那脾气能不能松点？知道吗？爸爸，我爸爸该的
，我去上课了。哎，好，那你慢点。这么巧呀，穷酸货！穷酸货，你在说我吗？这里除了你还有别人吗？你可真没点自知之明呀！你不打听打听我是谁，你不会真以为我会放过你吧？哎，那个人是谁呀、啊？怎么染上了于楠楠？谁不知道，咱学校最不能染的就是他了。不知道啊，你没听于楠楠说吗？是那个人撞到他了，那他可惨了。也不知道苏成一家的两姐弟最不好惹了，捏死他们就像捏死一只蚂蚁一样简单。什么？于家背靠方家，我怎么不知道？你是于家亲生的吗？怎么一点都不像呀？而且据我所知，于家的大女儿好像是叫于百梅吧？贱人，你说这是什么话？我们南姐不是亲生的，难道你是？怎么不可能呢？别笑死人！给我闭嘴，南姐。嗯哎、你给我等着，不会放过你。是期待。该死的，我不会放过你的。在那边，如果要受了欺负，一定要告诉我。哎呀，我知道了，姑姑，我一个人能照顾好自己的。是你，飞冰，你是怎么了吗？没什么，我这有点事儿先挂了啊。什么事儿啊？我不让你等着我吗？哼，你让我等着，我就等着。你，你来我家做什么？这是你家，不是我家？难道是你家吗？原来这就是于家收养的女儿。爸爸。嗯楠楠，楠楠，嗨，奶奶，好久不见啊！二爷，姚小姐到了宿舍，现在在去于家的路上。知道了。另外，你把风城雨用药的剂量再加大，绝不能让他再醒过来。其实你想说什么呀，二爷？十二年了，大少爷就算命再大，还醒不过来了。不怕一万，就怕万一。是。另外，给我安排车，我要去于家。起码，这面子上的事儿还是要做足了。我立马去安排。你怎么了，奶奶？你是不记得我了吗？我是。北北呀，他就是于北北。哎呀，奶奶，这么久不见，你不应该请我进去坐坐吗？好歹我在这个家里也待了六年，你不应该让我好好怀念一下。你你不是死了吗？今天我们家有贵客要来，你赶紧滚！原来你也记得呀，想当年，正因为我是个女孩，你就让于震亲手杀了我。住嘴吧你！奶奶消消气，别着急嘛。哎呀，你看我这个脑子，您不是不喜欢女孩子吗？怎么又收留了一个？你还有脸问？你比得上楠楠吗？你就是个灾星，因为有你在，你爸的公司一直做不起来。你看看，你一走，楠楠一来，我们于家就彻底发达了。你连跟楠楠提鞋都不配。你还有脸回来？她就是于家亲生女儿，亲生了又怎么样？于家不喜欢她，她一辈子都回不来。奶奶，别生气了，这种人没有自知之明的。哎呦，还是楠楠最懂事，不像某些人，明明可以死在外面，还好意思回来。原来是我没福气啊！这些年我一直在想一个问题。为什么你们抛弃我？我的亲生父亲要杀我，难道是我做错了什么？于是啊，我就一直想，一直想，可是怎么想我都想不明白。可今天我想明白了，那是因为啊，你们不配做我的家人，你还配和我说这话？你这个祸根就不配活在世上。奶奶，孟家大小姐马上就要来了，她
不配跟我们说话。好，好，好，就听楠楠的，听到了吗？这方家大小姐可不是你这种小喽啰惹得起的。哦，不好意思啊，方小姐，我就是。你方小姐，就凭你还敢冒充方家大小姐？你知道方家是谁吗？冒充人也要找对吧？这里可是于家，你住过这么大的房子吗？别笑死人了，山鸡也想变成凤凰，做梦！你在做什么？爸，爸，就是他，把我衣服都弄坏了。谁敢伤我宝贝女儿啊？我倒要看看。爸，他是你的宝贝女儿，那我呢？你,你是？怎么了，爸爸？你也不记得我了吗？我是北北呀。嗯，姑娘，我不知道你是谁，我只知道我们家只有楠楠一个女儿，请你走吧。这死丫头有可能没死，要是李玉萍知道了，哎呀，爸，你不想认我？到外面吵什么？不知道我从小打到现在很困吗？吵吵吵的烦死人了。陈总，你先回去，就是你吧，在我家门口跟人吵。这就是你们于家现在的教养。弟弟可以对姐姐随便动手，你骂谁呢？我姐姐可比你漂亮多了。嗯、本来呢，我还想以礼待人，可你们呢，好像并不值得我礼貌对待。哎呀，哎呦，我的宝贝孙子，你卑微，你到底想干什么？贱人，你别给脸不要脸。于震。我敬你是我亲生父亲，我对你百般的尊重跟信任。可是你呢？你是怎么做？你把我骗出去，然后再亲手杀了我，这一桩桩，你现在，你亏心吗？一派胡言！白白，白白，你真的是白白吗？我该说我是呢，还是不是呢？贝贝，妈妈终于找到你了，你找到了，是妈妈却没有看到。贝贝，林一平，你女儿早已死了。你这一招，当初我生下贝贝的时候，你是怎么说的？你说你不会嫌弃我贝贝是个女儿，可是后来你又是怎么做的？还有你，钱花，这件事情还有你撺掇的吧？你们娘俩就是这么骗我的。二爷，您看前面，他们怎么都站在门口？先看看，别打草惊蛇。你个祸害而已，当初说死了就是死了，那你不是还领来个福星回来吗？钱花，你还是人吗？你怎么喜欢男的我不管，可是你不能这么骂我的北北。妈，楠楠，你先回去。妈，回去。你干什么？都怪你这个灾星！你看，楠楠都被你气走了。贝贝，怎么样？疼不疼？于先生，看来我来的不是时候。于先生，看来我来的不是时候。方二爷，你怎么突然来了？小小姐。这这还没到呢，哈哈哈。我不管你这次回来的目的是什么，赶紧给我离开！要不然，凭我现在的余家，让你在孙城背不下去。北北，别给我闹了啊！你看，这不是来贵客了吗？二爷爷，你就这么看着他们欺负我？看来是二爷爷没有给你安排一个好的地方。余家既然不欢迎。那就算了吧，这是什么意思啊？啊，北北北，你怎么叫二爷叫二爷爷？这是是,是我多听了一个字吗？都怪二爷爷，我不想住这儿了。那咱们跟于家的合作也是。不不不，二爷，都是误会，这这都是误会。该死，也没有人跟我说于北北是风家小小姐啊。对对对，我误会。不管怎样，于北北今天必须留下。不然和方家的合作铁定要泡汤了。啊，贝贝啊，你只管住下啊，你放心
，我们啊，给你最好的待遇。最好的待遇啊？那刚才的事情都是误会，这都是误会。啊不，不不啊，风小姐，你大人有大量啊，别给我们一般厌世啊！有什么要求，你尽管提出来。尽管提。对对对对。我不喜欢于天纵跟于楠楠，他们在啊，我睡不好。不行，这是天纵的家，怎么可以让天纵走？我答应你，爸。儿子，都别说了，都这么定了。儿子，你怎么能这样？妈，你怎么那么傻呢？现在。于小姐都认识风家的人了，到时候她的一手资源不都是我们的？听我的，没错。<笑>既然都商量好了，我也不久留了，走了。好好好，好好，二爷你慢走。二爷，让小小姐住在于家，真的好吗？刚刚我可听到了，小小姐似乎是这家的亲生女儿，万一让年前的事情暴露了，按照小小姐和大少爷的关系，闭嘴。事情都过去十二年了，没有人会知道。不要，爸爸，不要说，不要说。有路，请进。贝贝。这些年，你过得怎么样？挺好的，我以为你不要我。怎么可能呢？妈妈怎么可能不要你呢？贝贝，你告诉妈妈，当年到底发生了什么事情？于正想要杀了我。什么？于正这个畜生！贝贝，贝贝，对不起，是妈妈对不起你。这么多年，妈妈一直没去找你。是妈妈没用，妈妈没有保护好你。当初妈妈就应该多坚持一点的，这样你就不会经历这么多，受这么多苦了。贝贝，是妈妈对不起你。没事儿，都过去了一切。不，没有过去。我要跟于正离婚。离婚？他把我们骗得这么惨，我是无论如何都不会跟他过下去的。贝贝，妈妈带着你们一起走，好不好？我尊重你的决定，太好了，贝贝。两点到了，姑姑马上要到速城了。我还有点事情，要不你先在我这儿休息一下。儿子，你真让那个死丫头住下来？那我有什么办法啊？现在于家已经走下了，要是离开了封家，我们肯定完蛋。那天纵怎么办？还有，刚刚你听那李玉萍说什么？他说要跟你离婚，他哪来的底气跟你离婚？还有天纵，他要带走天纵，天纵又不是他儿子。妈，啊，以后这个话不要说了。现在天纵就是玉萍的儿子。再说了，我更不会跟玉萍离婚。起码现在于贝贝看在他妈妈的份上，不会对于家出手。妈。你还是回屋休息吧，别给添乱了、哎。我求你了，妈，走走走走，走吧走吧走吧。谁？北北北啊！你们刚才在聊什么呢？没什么。那我怎么听到了我和妈妈的名字？反正于北北现在是封家的小小姐，为什么不能让于北北帮于家了？不管怎样，她到底是我的女儿。<笑>是是这样的，刚才啊，我们在说你妈妈的事情。你妈妈不是想留在你身边吗？但是呢，她还心疼天总跟楠楠，这不是说想要经常回去看看天总和楠楠？那跟我有什么关系？北北啊，你看你很久没回来了，不了解真实的情况。现在啊，于家正走下坡路，请你看看能不能找封家啊？啊，对对对，于家也是你家，以后啊，你有什么要求，尽管找爸爸，爸一定满足你。不好意思啊，我要上课，先走。哎，北北，这回不管于家了，我可是你亲爸。啊。于震，不愧是你，能把不要脸发挥到极致。于北北。我不管你什么东西，给我滚出我家！你叫于楠楠是吧？嗯
你有没有想过，为什么你叫这个名字呢？楠楠，你还有个姐姐叫北北，她就是从南边漂走的。楠楠和妈妈一起祈祷，姐姐平安回来，好不好？不好意思，啊，说到你心窝子了。无论如何，你给我滚出我们家！爸爸妈妈都因为你吵架。于北北，就是个灾星，要不是因为你，爸爸妈妈也不会闹离婚。那你有没有想，他们为什么吵架？于楠楠，于振做的事情，你知道也差不多了，难道我就该信？说来说去，不还是贪图于家的荣华富贵吗？是啊，于家在速城的势力有多大，大家也不是不知道。就算你也是于家的女儿，但明眼人都知道，你不就是回来攀附权贵的吗？山鸡就是山鸡，永远也变不成真凤凰。于楠楠，是你跟他们说这些的？那不然呢？爸爸告诉我，就是看你可怜，才让你住进我们家的。你知道因为你，我们于家丢了多少个贵客吗？损失了多少利益？哦，原来于震就这么跟你说的。现在怕了吧？等下，我们楠楠还要去参加速城有史以来最大的拍卖会，里面可全都是速城的权贵。识相的话，就赶紧给我们楠姐道歉，然后滚出于家。拍卖会，北北呀，等我到了之后，陪我去参加个拍卖会，好像是什么速城之光，反正就是要我们封家注资的一个福利项目，就在里面吃吃喝喝就好，剩下的不用担心。你们说的。该不会是速成之光吧？你也知道速成之光，速成之光可是专门邀请了瑜伽。你呢？你算什么东西？我们南姐啊，才是真正的凤凰，一个从山沟沟里出来的。就算是瑜伽的真千金又怎么样？还不是不招人待见？参加速成之光的可都是老头，你不会要去勾引谁吧？可不像我们南姐，那可是少有的例外。然后呢？徐楠楠，你也是这么觉得？于北北。你不就是想要钱吗？钱我给你啊，但是你人必须滚出我家。事情的事实如何，你还是回去问你妈吧。于北北，这话什么意思啊？于楠楠，你呢？也别太皮脸不要脸。贱人，你什么态度？敢这么跟楠姐说话？没人教过你，我们可以教教你。我告诉你，整个速城都是于家说了算的。你充其量不过就是于家刚捡过来的女儿罢了，哪像我们楠姐。才是真正的瑜伽的掌上明珠，剑种。我告诉你，在速城没人保得住你。我不管你因为什么方式进了我们家，但在学校我说了算。来，我住他！我要让你知道，谁才是学校的主人。让我来教教你学校的规矩。速城，你们干什么？你是谁？我听说瑜伽收养了个女儿，原来是你啊。看来瑜伽也是越来越没眼光了，什么人头往家里带？你收养，楠姐不是亲生的。看来于楠楠也根本没有把自己身份往外说呀。也是，一个被瑜伽收养的女孩，怎么可能会对外说出自己的真实身份呢？我是要找瑜伽好好谈谈了，问问她到底是怎么想的，居然收养一个这么没教养的东西。你，贝贝。有些人没必要给他脸，出了事儿啊，自有封家给你兜底。别说是在速城，乃至整个帝都，封家足以让你无惧任何风雨。封家是帝都封家吗？废话，要不是他们，怎么敢说出这样的话呀？可是帝都封家为什么要帮于北北？于北北又不是封家的人。于北北，你演的这出戏未免也太拙劣些了吧？这演员一看就不专业。你要不要听听你是在说什么？爸爸合作的人就是封家，封家的人我也见过几个，这个人我可没见过。于谁本，你敢冒充封家的人？我就说了，装逼装错地方了吧？也不看看我们楠姐是什么人？于家的小辈就是这样跟长辈说话的吗？再说了，封家的人多了去了，你算个什么东西？难不成让老爷子一个一个给你介绍封家的所有人？你。你们你什么你呀？你没脑子，你那着你身边的人都是智障，人家脑子是用来思考的，你的脑子都是来装水，跟你这种人自尊真浪费时间。姑姑，我们走。于北北，这笔账我迟早要给你算清楚。怎么着凉了？姑姑，怎么就不能是有人想我了呢？比如说那个于楠楠
，比他想还这么高兴。哪有啊？对了，姑姑，你能不能帮我一个忙啊？我这里有两个样本。好，什么时候要？嗯、但是越快越好了。欢迎冯总，把这个直接拿去后台吧。哎，认识呀？不是吧？你们连冯总都不认识？他可是冯家现任总经理，很多冯家家主没有决策的事情都是冯总在做的。可以上，就是连二爷也比不上这位在家主心中的地位。那他旁边那个女孩呢？十大又几岁？我也不太清楚，可能是谁家女儿。毕竟我也没听说过冯总结婚生子的消息。不过这帝王绿的玉桌人还真是大手笔啊！你帮妈妈看看，那是北北吗？怎么可能？这个贱种怎么会出现在这里？他有什么资格？我可是让爸爸好不容易才愿意带我来的。他云北北又是凭什么？哟，北北，你怎么来了？也不跟我说一声。这就是大名鼎鼎的风总，幸会幸会。北北，我那边还有事情，你有事来喊我。北北，看看，我们帮帮你爸，给风总说说好话。争取多接几个项目。我为什么要帮你啊？再怎么说，你也是余家的人，你不帮我，就是你不孝。不孝？贝贝，不是我说你，我不就是小时候没养你？再怎么说，我也是你亲生父亲，我也没要求你养我老，不就是让你帮我？哪个投资人对你来说，不就是对你做别的事？没养我，说怎么歇脚？于真，你知道吗？他是在杀人。你是我生人，你的命都是。如果我要想收回，我随身拿回去。哎，云霄，你过分了！反了你！我的决定什么时候轮到您插嘴？妈妈，你别生爸爸气了，爸爸也是为我们好嘛。于北北，我看你死三生，他是为了我们好吗？他分明是只看重自己的利益，要不然当初也不会。够了。家丑不可以外扬，于平，你在家里怎么闹、怎么吵，我都依你一家，多收回去。是啊，妈妈，家丑不可外扬嘛。燕子家这么重要的话，也没这么多要脸面。于正，你总是这样，觉得我们在外面给你丢人了。你现在说这事有什么用？不如干，你去劝劝别人。我受够了，妈。我跟你讲，俺俩离婚的事情，我还想跟你缓一缓。现在看来，不用缓了。我会找律师和你洽谈的，妈，不要啊，楠楠，你放心，妈妈会带你一起离开的。谁要跟你个穷鬼走啊？各位来宾，拍卖会马上开始，请大家及时入座。欢迎各位尊贵的来宾来到速成之光拍卖会的现场。本次拍卖会所有的资金都将有百分之九十捐献给山区的孩子们。现在，让我们以最热烈的掌声，有请丰氏集团总裁丰兴女士上台为大家致辞。这个人怎么可能？难不成于北北真的攀上了风家？哎，怎么回事？各位来宾，非常抱歉的告诉大家，现在发生了一些紧急情况。本次拍卖会压轴拍品《帝王绿玉坠》，翠影流光，在半个小时之前不幸被人盗走。同时，现场部分监控设施已被损坏。为了尽快查明真相，我希望大家保持冷静，不要随意走动。拍卖会将在一个小时后继续举行。不论你是谁，于北北，今天我一定要让你个贱人身败名裂。等一下，方总，你一个小时之后也查不到凶手是谁。但是我说。我知道凶手是谁呢？你说你知道，那你说是谁？不是吧，云楠楠，云楠楠，是该说凑巧呢，还是说你运气差呢？姐姐，我也明白家丑不可外扬的道理，但是你怎么能误入歧途呢？哦，那你不还是说了吗？我。我不是怕您误入歧途吗？你在外面这么久，谁知道你在外面认识了什么人呀、啊？你的意思是北北偷走了翠影流光？继续说，我倒想听听你的高见。风总，我知道您跟姐姐的关系匪浅，但是翠影流光是您拿来拍卖的东西，其中百分之九十都是拿来捐给山区的孩子们的。姐姐，你怎么能做出这么糊涂的事情？我，你等等，你给我闭口！楠楠，不可能的，不可能是北北偷的。不可能！你奶奶，你给我过来！这样死丫头，长子都就不带他来了。于北
两个月在封家十二个月，什么好东西没见，还不至于讨个玉翠吧？爸，妈偏就算了，怎么你也偏心啊？你楠楠，再敢胡说八道一句，就滚出玉家！再敢胡说八道一句，就滚出玉家！爸，你怎么这么对我呀？你这不偏心吗？看来我之前对你的提醒还是不够。乃至于我站在这里，你都不愿相信北北的身后站着风家。北北，你还有什么想说的吗？云楠楠，我记得我好像从来没有主动招惹过你吧？我，风家的孩子自小什么没有见过？什么？这老东西竟然骗我！云贝贝真的和风家有关系？不，不可能！云贝贝，你敢不敢打开你的包，让大家看看？你拿没拿一件真章？只要云贝贝从包里拿出翠影流光。就算他有风家做后盾又如何？名声已经臭了。哦，你真的要看吗？对，姑姑啊，有个人非要我们拿出我们家的东西，还是你觉得我自己的东西，我还要费尽心思的偷回来？那那翡翠是你们的？够了，贝贝，这都是误会啊！你妹妹她一时冲动。于先生，脑子不好就可以随便污蔑别人吗？于总，这件事儿我要个解释。在场的所有人都不是傻子，很明显，这件事儿就是个有预谋的栽赃。您放心，我一定给你个交代。<笑>没用的废物，没有证据就敢污蔑人吗？从今天起，于家没有你这个女儿了。爸，你要赶我走吗？文总，您看如何？爸，妈妈，妈妈，你求求爸爸吧，我不想离开你，我不想离开于家。让我留在你身边吗？楠楠，妈妈也想留下你，可是你千不该万不该污蔑北北。这么些年，北北本身就在外面受尽了委屈，现在好不容易回了家，我是不会允许任何人欺负他的，包括你。来人呐，丢出去，交给警方，哎，盗窃处理。姐姐，姐姐，我错了，对不起，对不起。于贝贝，你个贱人，抢走了我的一切，你会再报应的！堵住他的嘴！好了，现在离开幕室还有半个小时。对了，我还有件事要宣布。本来呢，这件事是要等到拍卖会结束公布的，但是呢，有人耐不住，我也不想浪费时间了。我宣布，即日起，我封家，于家不再有任何合作。我宣布，即日起，我封家，与于家不再有任何合作。不，冯总，于总，既然合作关系已断，你是要自行离开呢，还是让我请人将你离开呢？冯总，我，我能问问为什么吗？啊、哦，是是，是不是因为北北那件事啊？我，我可以解释解释。于总，别再自作多情了。北北是我们封家的人，跟你于家除了借宿之外，没半毛钱关系。还有于总，你要是不想将十二年前的事情公之于外，就请你立刻离开这里。哼，北北，你你还回家吗？我还有点事情要处理。好，那你早点回来，妈妈等你。那个，等一下，如果您不介意的话，一会儿也可以一起回去。我不介意，妈妈不介意的。太好了，贝贝。有什么事，冯晴取消了和于家的所有合作。二爷，你不是答应我给于家部分项目？我已经把东西都买好了，现在说不合作，那我们的损失谁来承担？这就是欺人太甚。于正，注意你说话的态度。我不管，反正光脚的不怕穿鞋的。于家不能回到我手上，这一次你一定要帮我，不然的话，把十二年前的事情给封建，怎么样？说不定他看到这个份上，还会给我个笑话。这不是你自己作的吗？于正，这次我可以帮你，但如果你再拿十二年前的事威胁我，保不齐我会做出什么事儿来。好吧，咱们见面吧，晚上九点到这个位置来。
。呃，这里是我的姑姑家，您可以先在这里休息，不然你现在回去，前方他们肯定会闹他。贝贝，是妈妈对不起你。等回去之后，我就会跟于正协商离婚的事情，争取一个月内解决。喂，姑姑。喂，贝贝啊，你让我帮忙的事情有结果了。东西啊，我让人送到我公寓了，你去我书房里拿。姑姑这边啊，还有事儿，就先挂了。姑姑真是的，您先坐着休息，我先去拿个东西。根据现有资料和 DNA 分析结果，排除样本一为样本二的生物性。姑我希望您在离婚之前可以先看着。这是。这是您跟云天纵的亲子鉴定报告。不可能！方家给的结果向来不会出错的，这也是我无意间偷听到钱花跟于正的谈话才去查的。另外还查到于天纵其实是陪酒生的，他被于正养在外面，但于正没怎么管他的，就每个月打了一万块。你先不要难过，你你不是正想要离婚吗？有了这个，应该会顺利很多的。他就是个畜生。北北，那我的儿子呢？我的亲生儿子呢？那我的亲生儿子在哪里呢？他在哪儿？北北，你告诉妈妈他在哪？你的弟弟他在哪？你告诉妈妈他在哪？妈妈刚找回了你。为什么要生气了你的弟弟？为什么？你你先别着急。为什么？为什么？为什么？贝贝，我求求你，你帮妈妈找找你弟弟好不好？你帮妈妈查查这到底怎么回事？我儿子去哪了？我儿子呢？我亲生儿子在哪里？你先别着急，我一定会帮你查的。但现在有个问题是，您还要带于天总离开吗？他都不是我儿子了。我为什么还要带着他离开？我说他的性格怎么和我就那么不一样呢？本来我还以为他只是被于正他们给骄纵的，没想到他根本就不是我的亲生儿子。既然都不是我的亲生儿子了，我为什么还要带着这个祖宗呢？我还以为要劝他。贝贝，你相信妈妈，妈妈不会这么糊涂的。妈妈这辈子唯一糊涂的一次，就是相信了于震这个畜生。我接个电话。喂，贝贝，我爸出事了，让人盯着于震，他现在出门了。据我所知，那个地方属于奥爷爷的地盘，他估计是去求和了。咱们这边水土不开，你赶紧过去，别让你二爷爷答应。实在不行，就搬出你爷爷。你二爷爷啊，不会不答应的。于震去找二爷爷干什么？二爷爷能帮他什么？况且他不是都不怎么管集团的事情吗？谁知道呢？反正别把于正逼急了。他这种人，他对你不利。行，我知道了。那个，我现在还有点事情，您是先回去还是在这住下？贝贝，你放心，你安心的去办你的事情，你相信妈妈，妈妈能自己回去。去吧。你也不要太难过，笑一下。嗯、一超，一超，一超，没有人动啊！没有人动啊！于总啊，人心不足蛇吞象这个道理，我想你应该是明白的吧？二爷，我也是没办法才来找你的。<笑>那你打算拿这件事威胁我多久呀
。十二年过去了，谁能保证还有没有下一个十二年呢？如果真是这样的话，我不介意让于家从这个世界消失。什么东西啊？十二年前的事情？难道于正十二年前就跟封建国认识？二爷，你对我是有知遇之恩。当年不是你给我机会，于家。不可能留到现在。申雨辰，<笑>今天想让我帮你，也不是不可以。你去帝都，把我那好侄子从医院接出来，其他的你不用管了。你侄子，十二年前不是被我，哼<笑>，十二年前，封成宇带着你的女儿被封星给发现，我女儿。于北北，咦，小小姐，您来了怎么还不跟我说一声？二爷就在里边，您进去即可。醒了，醒了，我儿子醒了。哥，北北啊，你刚才是不是听到了什么不该听的话呀？二爷爷，你说什么呢？这个于志怎么在我们家？我不喜欢他，事到如今，只能赔一把，绝对不能让二爷知道我听到了。行，我让他滚。不过北北啊，撒谎可不是好孩子哦，你知道吧？二爷爷最讨厌撒谎的小孩了。哎呀，二爷爷，我真不知道你在说什么。这就不吃吃罚酒，来人，把小小姐给我关起来，给风清说。我留小小姐在我家做客，等过一周啊，散布消息说小小姐失踪，不识黄天。爸，哎，冯星，哥，终于醒了。我们等了你十二年，我们都老了，你这才醒过来。记住。叔叔，曾珠，那个女孩呢？你是说北北？她现在长大了，在宿城上大学了。看到你醒了，她一定很高兴。我这就给她打电话。你是不知道，这些年啊，她一直照顾着你，说是要报答你的救命之恩。姑姑来电话了，姑姑来电话了，姑姑来电话了。于总，你紧张什么呀？二爷，你确定风清他们没发现端倪？他们能发现什么？一群蠢货而已。十二年前的事儿，他们一见发现。现在只不过是少了一个毫无血缘关系的孙女儿。他们找一段时间，就不找了。可是，二爷。地图那边传来消息，大周也醒了。什么？没想到都长得这么大了。走吧。瞧瞧，这多吓人啊！北北啊，别怪二爷爷狠心，这毕竟有些事儿啊，就是他埋在土里。二爷，这真的要这么做吗？他现在能这么对于北北，以后是不是也会这么对我？真是瞎了眼睛就不能喝。哪能啊？所以呢，去找孩子。什么？啊、不，我做不到。聚首，是因为于总怕引火烧身呢，还是还是你的女儿啊？猜猜，是怕被抓吧？放心，这都是咱们自己人，绝对不会有其他人知道的。只要你做了，我保证，于家年薪万户。可是，可是，可是什么呀？可是，难道于总你想成为？
，下一个于北北吧。不好，老爷子他们怎么来了？不行，我得赶紧去告诉二爷。徐震，不，你也不过如此。哎，这就对了，妈。于薇薇，希望你等一下也能这么生龙活虎。于总，动手吧，送你的女儿上路。为了于家，我愿意牺牲一切。于北北，这一切都是你的错，要怪就怪你不是男人，要怪就怪你不愿意保住你于家，都是你咎由自取。就因为我不是男孩，我错了吗？十二年前就杀了我父亲。如今你又为了什么狗逼家族，你再杀我一次？于真，你简直枉为人父。别为爸爸，别为爸爸，心狠了！不好了，二姐，你他妈慌慌张张干嘛呀？老爷子他们来了。什么？把人给我看好了。于总，你继续，等你管了事儿，我的人会护着你离开。于震，你倒是动手啊！其实你也害怕被抛弃，像封建国这么无耻的人，这万一拿你当挡箭牌呢？那到时候你可得遭殃！你给我闭嘴！风儿，不可能是这种人！你爱信不信，反正这种事情封建国也不是第一回干了。你说，就算你们成功了，这万一让风老爷子和我姑姑知道你把我杀了，你说你们于家？他们怎么来呀？哼，我怕是撑不过半天吧。大侄子，我就说明天飞到帝都去看你呢。瞧瞧，怎么自己来了？二叔，我来找北北。北北啊，我告诉了他你醒过来的消息，他就急急忙忙的就出去了。我以为你们都知道呢。伤心了，我还以为你们是来看我这个糟老头子、啊。二叔严重了，算了算了，你们去吧，下次再来看你。<笑>姑姑来电话了，姑姑来电话了，把手机拿出来。听见没？把手机拿出来。给我搜！今天就算绝地三尺，也要把北北给我找出来。是。你住口！住口！冯二爷说了，只要杀了他，就能救你一家。哈哈哈！就能救你一家。让爸爸救你。再还你吧！十二年前，不是于震要杀我，是他，是他联合封建国要杀你，竟然是这样！难怪我当初查了那么久，却什么都没查出来，我根本就没往他身上想。爸，恐怕二叔留不得了。要是封建国也到了，于家就彻底没救了。贝贝，我没有做那些事情，贝贝，求求你救救我们吧！啊，贝贝。于家也是你家，贝贝，救救我们吧，不然你就是大逆不道。于震，我宁愿从来没有在于家出生，想念这个吧。贝贝，小贝贝，爸知道之前我做错了，贝贝，贝贝，我求求你了，贝贝。据悉，近日，封家封建国已锒铛入狱。
。据知情人士爆料，因封建国涉嫌绑架、偷渡、偷税漏税等，警方还在进一步侦查。贝贝，你怎么来了？贝贝，贝贝，是妈妈对不起你。我当时应该跟着你一起去的，这样妈妈还能保护你。是妈妈对不起你，当初看上你爸这个畜生。那个，您先起来吧。贝贝，你是不是还在怨妈妈当初没有去找你？我和于正已经离婚了，本来他还不同意，还拿天纵来威胁我，后来。我让律师拿着亲子鉴定报告，把他给告了。因为人现在确定要坐牢了，所以法官又直接让我们把婚给离了。挺挺好的，贝贝。妈妈现在别无所求，只想再听你叫我一声妈。死丫头，终于找到你！奶奶，我杀了个贱人。小杨姐，快跑！他们两个疯了！赔钱货，你是怎么报答我的？去死吧！滚、啊！放开我！死丫头，我要你死了、啊！快打幺二零！妈，妈！奶奶，放心吧。我们送来及时，肯定没事的。那两个人，我们都送到警察局了。我妈一定没事。医生，我妈的情况怎么样了？放心吧，病人没有伤的那一大，伤口很浅，观察一下就可以出院了。你现在身体哪里还有不舒服的？有你在身边陪着妈妈，妈妈就很高兴了。妈妈现在感觉很好，不用担心。妈，钱花跟于天纵最近一直在医院门口跪着，因为要坐牢了，他们才害怕。妈，我不想放过他。贝贝，你长大了，但妈妈始终觉得亏钱。对钱花、于正，无论你选择原谅与否，妈妈都支持你。妈，你想吃点什么？我去给你拿。今天是中秋节了呀，贝贝，欢迎回家。来来来，别在这站着，过来入席呀、啊。<笑>姐，不用客气，这里以后就是你的家，你是贝贝的妈妈，就是我们的家人。谢谢你们。十二年了，我终于有了一个完整的家。